السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر محمد علی ترندی آج میں آپ کو نوز ایگزامنیشن کے بارے میں بتاؤں گا نوز ایگزامنیشن سب سے پہلے جیسے ہم روٹینلی مریض کی کانسنٹ لیتے ہیں اور اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں وہ کروانے کے بعد پھر اس کے بعد نوز کا ایکسٹرنل ایگزامنیشن کرنا ہوتا ہے ایکسٹرنل ایگزامنیشن میں نوز ہی نہیں بلکہ پیرانیرل سائنسز بھی شامل ہیں تو نوز اور کا اور پیرانیرل سائنسز کا ایکسٹرنل ایگزامنیشن کریں گے اس میں انسپیکشن اور پلپیشن کریں گے یعنی انسپیکشن ہوگی فرنٹل ایریا کی انسپیکشن ہوگی اس کے نوز کی انسپیکشن ہوگی اس کی سائنس کی میگزلری سائنس کی چیک کی اور اس کے بعد پھر انہی ایریاز کی پلپیشن ہوگی وہ ابھی ہم آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے اس کے بعد ایگزامنیشن ہوتا ہے ویسٹیبیول کا ویسٹیبیول نوز کا وہ ایریا ہے جو کہ نیزل کیوٹی کا ایریا ہے لیکن اٹ از لائن بائی اسکن باقی نیزل کیوٹی تو میوکس میمبرین لائنڈ ہے لیکن تھوڑا سا ایک نیچے والا حصہ ہے جو کہ اسکن لائنڈ ہے تو اس کو ویسٹیبیول کہتے ہیں اس کو ایگزامنیشن کرنے کے لیے صرف ٹپ آف دا نوز کو آپ نے انڈکس فنگر سے اوپر اٹھانا ہے اور لائٹ اس پر فوکس کرنی ہے تو آپ اس کا ایگزامنیشن کریں گے اس کے بعد ایگزامنیشن کا سٹیپ ہے پیٹینسی آف دا نوز اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ آپ اس کی مریض کے دو اس کے میتھڈ ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو شائنی سرفیس جیسے کہ مرر ہے یا یہ جیسے ٹنگ ڈپریسر ہے شائنی ہے اس کو نوز کے سامنے لائیں اور مریض کو کہیں سانس لیں تو اس کے اوپر جو فاگ آئے گی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نوز فلی پیٹنٹ ہے یا نہیں نوز بلاک ہے یا نہیں یا نوز پارشلی بلاک ہے تو وہ اس کو نوٹ کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کاٹن وول لیں اور اس کو فلف کر کے اس کو ایک سائڈ بند کر کے تو ناک کے سامنے رکھیں اور اس کی موومنٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نوز فلی پیٹنٹ ہے یا نہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک میتھڈ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اسمیل ٹیسٹ ہے اس کے لیے مریض کی آنکھیں بند کروانا ضروری ہیں اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی جیسے کوئی سینٹ ہے کوئی سوپ ہے وہ لے کر مریض کو آنکھیں بند کروا کے ایک نوز بند کروا کے اس کے سامنے لانا ہے اور پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو کوئی اسمیل آئی اسمیل اچھی یا بری جو بھی ہے اور اس کو بتائیں کہ کس چیز کی اسمیل ہے اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے انٹیریئر رائنوسکوپی انٹیریئر رائنوسکوپی کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں تھیوڈیکم نیزل اسپیکولم اور اس کو ایک ہولڈ کرنے کا اسپیشل طریقہ ہے وہ کرنے کے بعد آپ پھر اس کو وہ ابھی ہم ہم آپ کو ڈیمسٹریٹ بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ پرونگز کو ایک نوسٹل میں ڈالیں گے اور سلائٹلی اوپن کریں گے اور پھر ہم انٹیریئر آف دا نوز کو ایگزامن کریں گے اسی طرح پھر ہم دوسری سائڈ پہ کریں گے اور پھر ہم نوٹ کر لیں گے سیپٹم انفیریئر ٹربینیٹ مڈل ٹربینیٹ فلور آف دا نوز ان سب کی جو ہے وہ کانفیگوریشن اور پھر لاسٹ جو اس اس کا ایگزامنیشن ہے وہ پوسٹیریئر رائنوسکوپی اس میں ہم یہ مرر یوز کرتے ہیں کرو مرر یوز کرتے ہیں اور ٹنگ ڈپریسر ٹنگ ڈپریسر سے ہم ٹنگ کو ڈپریس کریں گے اس کو ہم پہلے یا وارم کریں گے فرام دا مرر سائڈ اور ٹیسٹ کریں گے فرام دی ادر سائڈ یا پھر اس کو اینٹی فاگ سلوشن میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کیری کریں گے اور ہم یوولا کی ایک سائڈ پر جائیں گے اور وی ول پلیس اٹ بٹوین سافٹ پیلٹ اینڈ پسٹری ایف انجل وال اور وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ وہ جو پسٹی رنگ نیریز ہے وہ ہمیں نظر آئے گی اور نیزو فیرکس پھر ہم اسے اسے واپس کریں گے اور دوسری سائڈ پر ہم لے کر جائیں گے اور پھر وہ بھی ہم سائڈ کو ایسے ہی دیکھیں گے تو دس از پسٹیریئر رائنوسکوپی یعنی ایگزامنیشن آف دا انٹیریئر آف دا نوز فرام پسٹیریئر اسپیکٹ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیز از دی ایگزامنیشن آف سروائیکل ایکسپورٹس to have a good examination of the nose and paranasal sinuses you have to uh, have a headlight as usual placed on the head then you have to, to check it check the light and ask the patient regarding the consent when the patient give permission then you start the examination the first part first step of the examination is ایکسٹر ایگزامنیشن 
external examination of nose and paranasal sinuses so you do the inspection of the nose and paranasal sinus the frontal area the nose the maxilla nose from the other side nose from this side nose from all angles now the palpation palpation of the frontal area palpation of the ethmoid area palpation of the nose itself and palpation of the maxilla then you have to do the patency test take a clean surface like mirror or tongue depressor and see if there is fog from each side and compare this fog fog and you should label it whether it is partially blocked fully blocked or fully patent then you do the smell test ask the patient to close the eyes close one of the nostril and ask the patient whether he can smell or not if smell then which kind of smell then you have to do the vestibule examination vestibule is the area of the nose which is lined by skin vestibule is the area of the nasal cavity lined by skin then you pick up the thudicum nasal speculum thudicum short bladed nasal speculum the procedure to hold it properly place it towards the patient then index finger from above from anterior side towards you and hold it and then the middle and the ring finger will cross over and hold it to close it and then open it then it will be introduced into one of the nostril you have to see the septum the inferior turbinate the middle turbinate and the flow and the same procedure on the other side as well then you have to do the posterior rhinoscopy before doing posterior rhinoscopy examine the throat see if there is any scar for cardiac lung surgery already done or not percussion of the teeth and then place uh, get a mirror specific mirror which is a curved mirror and either dip it in a solution which can defog or warm it on the on the mirror side and then test it on the back and explain it to the patient what you are going to do to get the confidence of the patient press the tongue with the tongue depressor then carry the mirror and place it between one on one side between soft palate and posterior pharyngeal wall then recede it and do the same on the other side of the uvula you will see the posterior nares you will see the lateral wall of the nasopharynx and the posterior superior wall of the nasopharynx to examine the cervical lymph node you have to go behind the patient and palpate with the palm palm of your hands first examine the submental lymph nodes then submandibular lymph nodes then prefacial postfacial lymph nodes anterior uh, preauricular and postauricular and then occipital lymph node then you have to examine the cervical uh, cervical chain this is around the sternocleidomastoid flex the sternocleidomastoid and start examining by palpating around the sternocleidomastoid you have to examine the upper deep cervical middle deep cervical lower deep cervical and then the supraclavicular lymph nodes 
then the trapezial lymph nodes are examined which are along the trapezius muscle and the procedure is repeated on the other side then you examine the prelaryngeal prelaryngeal pretracheal and paratracheal lymph nodes this cervical no lymph node examination is part and parcel of each of nose throat ear and larynx examination thank you very much to have a better understanding of posterior nares and nasopharynx let's have a view through 30 degree telescope here we are going through the nose in the area of the inferior meatus below the inferior turbinate and now you can see the view of the nasopharynx on lateral wall we can see the eustachian tube opening behind which there is a swelling which is known as torus tuberius and behind that swelling is a fossa which is known as fossa of rosenmuller you can see the postero superior wall of the nasopharynx and you can see the other the lateral wall of the nasopharynx of other side again also